మటన్ కొరియండర్ పులావ్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మటన్ కొరియండర్ పులావ్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మటన్ పావు కిలో బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కొత్తిమీర పేస్ట్ పావు కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఓకే చాలా నెక్స్ట్ ఏమేస్తారు ఇందులో ఈ హోల్ మసాలా మసాలా ఏంటేనా పగలదా అది ఆటోమేటిక్గా వేగితే 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 పగిలిపోతుందా ఓకే నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాం వేసుకోండి చిల్లీస్ కూడా వేసుకుందాం వేసేయండి అది కాస్త వేగినాక నెక్స్ట్ మనం మటన్ వేసి మటన్ ఏం చేస్తారు కదా గార్నిష్ ఐ మీన్ మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్నట్టున్నారు ఏదో అవునండి ఏం చేస్తారు ఒకసారి చెప్పండి ఇందులో ఉప్పు పసుపు కారం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి మ్యారినేట్ చేస్తున్నాం ఉప్పు కారం పసుపు కొంచెం ఆయిల్ వేసి మొత్తం కలిపి ఎంతసేపు ఉంచారు అలాగా ఒక వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే మటన్ వేసుకుందాం సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇది కాస్త వేగినాక మనం ఈ మసాలా అందులో వేసుకుందాం సో అదేంటిది ఓన్లీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్తా ఇంకేమైనా ఉందా అది ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ఆనియన్ విత్ ఈ హోల్ గరం మసాలా చూపించాం కదా అవన్నీ కలిపి పేస్ట్ చేస్తాం అల్లం వెల్లుల్లి ఆనియన్ ఉల్లిపాయలు ఇంకా ఈ హోల్ గరం మసాలా మసాలా ఏదైతే ఉందో అవన్నీ వేసి మిక్సీ పట్టారు మసాలా అంతా ఎగిన వరకు కాస్త వేస్తాం కొంచెం ఇది వేగాలి సో ఇదేంటి సిమ్లో ఉంచుకుందామా ఇలా హైలో కాస్త సిమ్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు లేకపోతే మాడిపోతుంది ఏమన్నా ఉంటుంది కాస్త సిమ్ చేసుకుందాం మీరేంటి హౌస్ వైఫా అవునండి మీరు పక్క పక్కనేనా లేకపోతే దూరం దూరం ఉంటారు లేదు డిస్టెన్స్ ఉంది వాళ్ళు మణికుండలో ఉంటారు మేము కూకట్పల్లిలో ఉంటాం చాలా డిస్టెన్స్ సో మీరేం చేస్తుంటారు నేను హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ మీరు మీ మదర్లా ఉంటారా ఫాదర్లా ఉంటారా నేను మదర్లా మదర్లా ఉంటారా ఎందుకంటే ఇద్దరు కళ్ళు ఒకేలా ఉంటారు ఇంకా నేను ఫాదర్లా ఉంటా మా డాడీలా ఉంటా నేను ఫాదర్లా ఉంటా నేను మదర్లా ఉంటా బా కొద్ది ఫ్లేమ్ పెంచుకుందామా కొరియన్ పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను అది కొద్ది వేగినాక అది వేసినాక ఇది కూడా వేసుకున్నాను కొత్తిమీర అది వేసినాక అంటున్నారు వేసేస్తారు కదా అంటే అది కాస్త వేగ వేగాక ఇది దమ్ బిర్యానీ టైప్లోనా ఇది కాదండి కదా ఓకే అంటే అన్నీ వేసేసి ఇన్స్టెంట్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే మనది కొరియా అంటారు కదా పులావ్ అనేది సో ఎక్కువ కొరియాండర్ వేస్తాం ఎక్కువ కొరియాండర్ వేస్తున్నాం ఓకే రైస్ వేస్తారా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కాస్త కలిపేసి రైస్ వేసేస్తాం ఇప్పుడు సోక్ చేసి ఉంచిన రైస్ వేసుకుందాం లైట్గా కలుపుకొని వాటర్ వేసుకుందాం ఓకే లైట్గానే కలపాలా మొత్తం కలుపుద్దా అంటే విరిగిపోతున్నాయి రైస్ అని ఓకే ఎలాగో వాటర్ వేసుకున్నాక కాస్త తిప్పేస్తే అయిపోతుంది ఓకే సో త్రీ గ్లాసెస్ త్రీ కన్నా కాస్త తక్కువైనా పర్లేదు ఓకే చూసుకోండి ఒకటి రెండు అంటే మీకు చెప్పి వేయాలి కదా మళ్ళీ నా వంట పాడు చేసేసే అనుకోకూడదు కదా సో మూడు వేసేసాను ఓకే కాస్త సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాం వేయండి ఓకేనా కలిపేసి ఇంకా 
ఇప్పుడు కుక్కర్ క్లోజ్ చేసుకుందాం సో కలిపేసాము ఇప్పుడు కుక్కర్ క్లోజ్ చేయాలి అవునండి హైలో పెట్టాం ఒక టూ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచుకుంటాం హైలో కట్ సిమ్ చేసినాక ఒక విజిల్ ఓకే సో హైలో ఉండగా రెండు విజిల్స్ రావాలి హైలో ఉండగా ఒకటి ఒకటి సిమ్లో ఉండగా ఒకటి రావాలి ఓకే సో విజిల్స్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దాం హైలో ఒక విజిల్ వచ్చింది సిమ్లో ఒక విజిల్ వచ్చింది మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూడచ్చు రెడీ సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇంకా ప్లేటింగ్ చేస్తుంది దగ్గర తీసుకోండి కుక్కర్ మటన్ కొరియాండర్ పులావ్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ తో చెప్పారండి మటన్ కొరియాండర్ పులావ్ రెడీ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా మటన్ కొరియాండర్ పులావ్ తయారీ విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం నానబెట్టి ఉంచాలి మటన్ లో ఉప్పు పసుపు కారం నూనె వేసి కాసేపు నాననివ్వాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుడి పేస్ట్ మసాలా దినుసులు కలిపి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి కుక్కర్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు వేసి వేగాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ముందుగా నానబెట్టిన మటన్ వేసి వేయించాలి తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి వేగనివ్వాలి దీనిలో కొత్తిమీర పేస్ట్ కొత్తిమీర వేసి కాస్త వేగనిచ్చి నానబెట్టుకున్న బియ్యం తగిన నీళ్లు పోసి ఉప్పు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మటన్ కొరియాండర్ పులావ్ రెడీ మటన్ కొరియాండర్ పులావ్ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్లీ వెల్కమ్ రావు గారు హలో అండి హలో హలో హాయ్ చెప్పండి ఇంకా ఓకే మటన్ కొరియాండర్ పులావ్ చెల్లెమ్మ చేశారు అట్పండి ఇద్దరు సిస్టర్స్ సో ఫస్ట్ చెల్లెలు చేశారు చూడడానికి టెంపింగ్ గా ఉన్నది సో ఇది కొరియాండర్ పులావ్ కదా మరి మీరు కొరియాండర్ కూడా తీసుకున్నారా స్మెల్ బాగుంది చాలా అరోమా చాలా బాగుంది సో మీరు లంచ్ టైమ్ బాగుంటే మీరు ఫుల్ గా కుమ్మేయచ్చు అంతేనంటారా అంతే నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చింది సో నేను ఈ మధ్య ఓన్లీ రోటీస్ అనుకుంటున్నాను కదా నాకు అనిపిస్తుంది ఈ రోజు ఎందుకంటే మీకు డిఫికల్ట్ అవుతుంది అది ఉండొచ్చు చేదు కాకరకాయ తినడానికి చాలా మంది ఇష్టపడరు ముఖ్యంగా షుగర్ పేషెంట్స్ పాలిట ఇది తీపి వరం అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే కనీసం వారానికి ఒక్కసారి అయినా కాకరకాయ కనుక తింటూ ఉన్నట్లయితే రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ కంట్రోల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది ఇంకా ఇందులో పీచ్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల శరీరానికి కావాల్సిన ఫైబర్ కూడా అందుతుంది రక్తం వృద్ధి చెందడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు కాకరకాయను మన ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే మంచిది మళ్ళీ కొంతమంది ఏం మాట్లాడినా కూడా ప్రసన్న వదనంతో ప్రశాంతంగా ఉంటారు మరి కొంతమంది మాత్రం ఏ చిన్న మాట మాట్లాడినా వెంటనే కోపంతో ఊగిపోతూ ఉంటారు అలా కోపంతో ఊగిపోయే వారికి మాత్రం ఈ చిట్కా బాగా పనికొస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కువగా కోపడడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికే ప్రాబ్లమ్స్ కదా అందుకని మీకు బాగా కోపం వచ్చిందనుకోండి వెంటనే ఒక నిమిషం పాటు కళ్ళు మూసుకుని ప్రశాంతంగా బాగా గాలి పీల్చుకుని వదిలినట్లయితే ఈ కోపం ఈ టెన్షన్ ఈ ఆవేశం అన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నప్పుడు అంటే పడుకుని ఎంతగా అంకెలు లెక్క పెట్టినా కూడా ఏవైనా పాటలు వింటున్నా ఏం చేస్తున్నా నిద్ర పట్టనప్పుడు ఈ చిట్కా పాటించండి 
రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఒక గ్లాస్ కొత్తిమీర రసం అందులో కాస్త పంచదార నీళ్లు కూడా కలుపుకుని తాగుతూ ఉన్నట్లయితే చాలా వరకు నిద్రలేమి సమస్య అనేది తగ్గుతుంది